so today we are going to start a new topic that is the state space representation of nth order system of linear differential equation of linear differential equation with r forcing function r forcing function in the previous lecture we have covered the state space representation of nth order differential equation without the r forcing function that is a homogeneous we have simply taken y is equals to x right without u without u you have not we have considered but now in this lecture we are we are considering the r forcing function for the system all right so what what does it mean it means we have the input also that is like this one let's say we have a linear plant plant is a linear no doubt in the plant the characteristic of the plant is linear and the output the output of the linear plant is connected to the output element like this one let's say this is a state variable x1 x2 up to the xn right correspond to y1 y2 up to the yn or ym you can say so we have the input also here like u1 u2 and dot 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 up to the ur okay and this input directly in you can say connected with the output element also right like that theek okay? hai so here in this case let consider the mimo system because we have the many input many output you can as see in the this picture so let consider mimo system as shown in the above figure as shown in above figure right in this picture in this system you can see there x1 x2 up to the xn are represent represent the kya represent kar raha hai bataiye what is this these are the these are the state variables <laughs> right state variables and u1 u2 up to the ur r please ur r it denotes the input input variable yes input variable very good input variables theek hai and what about the y1 y2 and y1 y2 up to the ym r the kya hoga ye output उटपुट राइट सो दीज आर दू आर दू आर यू नो द इनपुट सॉरी वाई वन वाई टू वाई टू एम आर द आउटपुट वेरिएबल राइट सो हाउ दिस system will be represented with the help of the state space okay so isko zara dekhte hain kaise ye represent hoga so you can write here x1 dot x1 dot is equals to kya likhte hain beta a11 sorry a11 t so let's say this is the time variant x1 right plus a12 t x2 
plus a13 xt right x3 up to the a1 and t xn ye ho gaya aapka state variable x1 to xn right and corresponding they are coefficient a11 a12 up to the a1n and also this system has the r input so you have to also mention the input side also that is the b11 b11 t u1 b12 u2 right plus dot 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 b1 r u r right any problem in similar way you can write the x2 dot x2 dot is equals to a21 t x1 a22 t x2 a23 x3 plus dot 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 up to the a2 n x n plus kya ho jayega beta please tell me b21 t u1 b22 please b22 t u2 and up to the b to r u r right in this yes. so for the x n x n variable kya ho jayega x n dot is equals to please please tell me a n 1 t x 1 yes please a n 2 t x 2 a n 3 x 3 plus dot 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 up to the a n n t x n plus b n 1 t b 1 plus b n 2 t u 2 up to the b n r t u r right so these are the state equation we can write for the n variable and if you write the generalized equation in the form of the vector form so you can write simply x dot t is equals to a t x plus b t u yes or no okay where x is the state vector u is the you can say what, what is this bolo input or you can say the control vector right input or the control vector right however a t and b t a t and b t are the constant or may be the may be the function of time function of time theek hai it x t hai theek hai x t sorry a a and b may be the yahan pe time constant dekh sakte ho time ke function bhi aur may be may be constant also right dono ho sakte hain is it clear now for the output side <coughs> for the output side for the output side you can write here for output output kya hai beta Sim simply you can write y1 y2 y3 na so up to the ym ym output are there so you know y is equals to cxt plus d, d, d u hota hai na so you can write y1 is equals to c11 t x1 plus c12 t x2 plus up to the c1n sorry c1n t x n plus kya hoga please tell me yes what is the coefficient for the u y is equal to cx plus d u yes very good so d11 d11 t u1 plus d12 t u2 and so on up to the d1 r u1 sorry u r okay u r u r right for the second equation y2 what is y2 please tell me c21 t x1 plus c22 t x2 plus dot 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 up to the c2 and t x n plus d21 t u1 plus d22 t 
u2 and so on d2r d2r ur of for the m output ym that is the cm1 t x1 plus cm2 x2 up to the cmn txn plus dm1 tu1 plus dm2 u2 plus dot 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 dmr ur so it can be written as y is equals to c t x plus d t u right where y is the output vector and all the terms are predefined right where a t b t c t and d t are completely are completely characterize the system dynamics dynamics right dynamics okay now how you are going to represent this with the help of the block diagram okay ठीक है बेटा तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं जरा सो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज अ दिस इज द योर इनपुट साइड यू राइट ये दिस इज द इनपुट एंड यू आर गोइंग टू टेक द आउटपुट वाई राइट सो वाई जो कस टू सी प्लस डी राइट वाई जो कस टू सी प्लस डी सो हेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग द सी टी right and some d is coming from this side dt is the generalized block diagram of this picture is like this one okay and what about the x dot t or maine isko pehle se hi bataya isko kaise represent karte hain hum log ek example humne liya tha so we can represent here bt and it is the integration of dt it represent here the x right so it is the x dot here we got the x dot right so this is the a t right so it will provide the overall picture so when you write the x dot is equals to a x t plus b u t okay and y is equals to c x T plus D U T, right? So this is the block diagram of the such type of system. Okay. So now, so the important point in this system dynamics is that there is no derivative term inside uh, within the you know the input side. Okay. है ना आप इसमें देख रहे हैं U one U two U R है but there is no you can say the derivative term derivative term is not there you can say here there is no derivative term right yes or no there is no derivative term what happen if the derivative term is involved in the input side aapne abhi tak system jitne bhi dekhe honge usme aapne dekha hai ki derivative term nahi tha nahi tha na input side mein yes or no x1 डॉट रहा x2 डॉट रहा x3 डॉट रहा y1 y2 रहेगा लेकिन इसमें आप देख रहे हो u1 का देयर इज नो डेरिवेटिव टर्म सो व्हाट हैपेंड व्हेन द डेरिवेटिव टर्म इज इनवॉल्व राइट सो वी हैव टू सर्च द सॉल्यूशन ऑफ सच सिस्टम वेयर वी ऑलरेडी हैव गोन थ्रू सच टाइप ऑफ सिस्टम व्हाट वी हैव स्टडीड हियर राइट नाउ ओके बट वी डोंट हैव स्टडीड द सिस्टम वेयर द वेयर द R forcing function having or involves the derivative term, right? And that is the important and that is point of discussion today. Okay, so a state a space a representation a representation of nth order system of linear differential equation now right now we have only focusing on the linear differential we will also see the non linear and the time varying system okay but one by one we are 
changing the scenario. So here the state specific representation of nth order system of the n linear differential equation in which in which the forcing function the forcing function involves the derivative term right derivative term agar derivative term hoga to kya hoga now we are going to see okay so first example hum log dekhte hain jisse aap log ko zyada if you are going to generalize agar to aapko samajh nahi aayega jaldi isliye pehle main system easy leta hu then we are going towards the complex system and then we generalized right so for that purpose i have taken one example this example is a not y triple dot plus a1 y double dot plus a2 y dot plus a3 y equal to b not u triple dot plus b1 u double dot plus b2 u dot plus b3 u samajh mein aa gaya baat so this is the equation this is the equation you have to solve or you have to represent kaise karenge isko solve zara dekhte hain so y triple dot considering assume kar lete hain assuming a not the value of coefficient a not is 1 because it is unnecessary it will trouble you in the in the calculation okay so for the some time we are just consume, assuming that it is a 1 the coefficient is 1 or if it is not one then you have to divide by the a not to all the coefficient right so this is only for the calculation point so y triple dot becomes can anyone can tell me what is the what will become the equation a minus a1 of y double dot minus of a2 y dot minus of a3 y plus b not u triple dot plus b1 u double dot plus b2 u single dot plus b3 u so this is the simplified equation of one assuming u not is equal u not uh, a not uh, is one a not coefficient first coefficient is one right so first uh, step to solve the equation such type of the complex system is select the state variable select the state वेरिएबल्स तो हाउ सो आपको टारगेट ये रखना है इस बात को याद रखना है कि जो आर फोर्सिंग फंक्शन है बस याद रखना जो मैं बोल रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर टारगेट इज हाउ टू सॉल्व द कॉन्सेप्ट वट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्विंग सच प्रॉब्लम सो द की पॉइंट इज जो वाट एवर यू हैव टू कीप इन द माइंड during this during solving such type of problem is target is to define our state variables so that the derivative term remember the derivative term of forcing function of forcing function become जीरो इसको हमें जीरो करना है कुछ किसी तरीके से टारगेट इज फिर आई एम लिफ्टिंग वॉस अगेन जो टारगेट इज टू डिफाइन आवर स्टेट वेरिएबल सो दैट द डेरिवेटिव टर्म ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन बिकम जीरो फोर्सिंग फंक्शन बिकम जीरो राइट सो हाउ द स्टेट वेरिएबल इज टेकन लेट से आई एम टेकिंग एक्स वन एज टू वाई माइनस beta not u this is one of the method by which we can solve so we have derived x1 is equals to y minus beta not u okay so where you can say beta not is constant and also beta not should be defined in such a way in a in in such a way that derivative term derivative term of 
फोर्सिंग फंक्शन फोर्सिंग फंक्शन बिकम जीरो आपको दिमाग में रखना है बाय चूजिंग बाय चूजिंग अ सुटेबल सुटेबल मॉडल्स और वैल्यूज कुछ इस तरीके का वैल्यू चूज करना है जिससे आपका डेरिवेटिव टर्म बिकम जीरो हाउ सी इफ यू चूज द एक्स वन एज ओकस टू वाई माइनस बी नॉट यू बीटा नॉट यू इट मीन्स इट मीन्स इज वाइस इज ऑडेबल टू ऑल ऑफ यू यस नो यस ओके सो एक्स वन इज ओकस टू वाई माइनस Try to understand. It is little bit complex. Okay. So in the last, I will explain to you. So you will understand. So first, you will try to 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 जो कस टू लेट से x2 टू जो कस टू हमने क्या लिया हमने लिया है कुछ इस तरीके से कि x1 वन डॉट राइट माइनस ऑफ बीटा वन यू ठीक है x1 वन डॉट माइनस बीटा वन यू राइट वट इज x3 थ्री एक्स थ्री वी हैूजन लाइक एक्स टू डॉट माइनस ऑफ बीटा टू यू एंड सो ऑन समझ मारा है तो यहां पर तीन वेरिएबल है दैट्स वाई वी है You can see the maximum the three derivative, third derivative is there. That that's why we have taken x one, x two, and x three, right? So, इस तरीके से हमने equation को divide define कर दिया, right? So if you write a what is if you if you have chosen x one is equal to y minus beta not u, it means x one is equal to y minus beta not u correspond what? It correspond y is equal to what? x1 plus beta not u yes or no let's say this yes, is question sir. number 2 theek hai and and x2 is equals to since you know x1 dot minus beta 1 u so you can say simply x1 dot is equals to x2 plus beta 1 u yes or no x1 ठीक है, so let's say this is the equation number three, and you can write here x two is equals to also x one is nothing but you know y minus beta not y minus beta not u. So if you take the dot, so you can write here y dot, right? Y dot minus of just put the value beta not u dot, right? Minus of beta 1 u yes or no so this is equation number 4 and corresponding to this 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 equation is it right or not so what is y dot y dot becomes now x2 plus beta not u dot plus beta 1 u sorry beta 1 u so this is the equation for the y dot and let's say this is the equation number 5 right so we have represented This equation, as let's say, this is equation number six. So this is equation number five. This is equation number six, right? So am I right? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. So let's say this is x three. X three is nothing but the x two dot minus of beta to u. We have taken. Okay. So it represent x two dot is equal to what? X three plus beta to u. Okay, x two, and this equation leads to seven. And what is the x three? What is the x three? X three is x two dot. And what is x two dot? What is x two dot? X two dot is nothing but the y double dot of x one. Yes or no? यहाँ पर अगर देखें हम लोग इसका double dot कर दो. तो double dot of what? समझ मारा या नहीं आ रहा? Minus of beta not u. U, क्या होगा बताओ 
प्लीज डबल डॉट डबल डॉट यस डबल डॉट माइनस ऑफ बीटा वन यू डॉट माइनस ऑफ बीटा टू यू एम आई राइट जस्ट पुट द वैल्यू जस्ट पुट द वैल्यू है ना ओके सो दिस इज नथिंग बट द एक्स टू दिस इज नथिंग बट द एक्स टू डॉट एक्स टू डॉट राइट सो लेट्स से दिस इज द इक्वेशन नंबर एट दिस इज इक्वेशन नंबर एट ओके सो बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन यू कैन राइट द बीटा डबल डॉट सॉरी वाई डबल डॉट वाई डबल डॉट इज वट वाई डबल डॉट बिकम प्लीज वाई डबल डॉट बिकम्स एक्स थ्री प्लस बीटा नॉट यू डबल डॉट प्लस बीटा वन यू डॉट प्लस बीटा टू यू सो दिस इज इक्वेशन नंबर नाइन राइट so ultimately your x3 dot become x3 dot become y triple 3 minus of beta not u triple 3 dot okay minus of beta 1 u double dot minus of beta 2 u dot yes or no aap isko ko simply kya kare aap isko aap is equation ko differentiate kar de to so it will you will got this equation is it clear Yes or no? So, so and we know that, and also we know that, and we know that y triple dot is nothing but you know minus of a one y double dot. You already in the first equation, a two y dot. माइनस ऑफ ए थ्री वाई प्लस बी नॉट यू ट्रिपल डॉट प्लस बी वन यू डबल डॉट प्लस बी टू यू सिंगल डॉट प्लस बी थ्री यू ये आपका इक्वेशन था यही था ना या सुनो तो जस्ट पुट दिस वैल्यू एक्स थ्री डॉट दिस इज नथिंग बट एक्स थ्री डॉट एक्स थ्री डॉट माइनस ए वन वाई डबल डॉट आपको पता है वाई डबल डॉट की वैल्यू क्या है वाट इज दाई वैल्यू डबल डबल डॉट Just put, right? Right? So, इस तरीके से जब सॉल्व करोगे इट विल कम वाई डबल डॉट माइनस ऑफ ए टू वाई डॉट माइनस ऑफ ए थ्री वाई प्लस बी नॉट यू ट्रिपल डॉट राइट प्लस बी वन यू डबल डॉट प्लस बी टू यू डॉट प्लस बी थ्री यू दिस इज द इक्वेशन फॉर द सिंपली एक्स थ्री और ये है क्या ये है क्या जस्ट यू कैन राइट इट एज इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट व्हाट इज योर वाई एक्स ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो दिस इज इक्वेशन वाई थ्री डॉट इज कस टू तो ये है यस और नो वाई थ्री डॉट इज नथिंग बट दिस वन so what is the x3 dot x3 dot becomes this side plus also yes or no are ya yes. this is the y3 dot this is simply y3 dot y3 dot minus of what minus of minus of this term remain that is the minus of beta not u triple dot minus of beta 1 u double dot माइनस ऑफ बीटा टू यू ओके इज इट क्लियर यस सर ठीक है तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया एक्स थ्री डॉट इज कस टू इतना ओके अब जरा आगे देखते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर दिस टू फाइव नाइन है ना आप सबका x1 की वैल्यू x2 की वैल्यू y2 टू डॉट की वैल्यू सब यहां पुट कर दीजिए आप आपको सबका वैल्यू पता है यू नो यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दिस ऑल दी वैल्यूज हेयर है ना जस्ट जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन दिस वैल्यूज ऑफ y डॉट y है एंड देन पुट जीरोस ऑफ फॉर द डेरिवेटिव टर्म तो आपका फाइनल इक्वेशन आ जाएगा कैसे इसको देखिए जरा सो x3 डॉट बिकम x3 dot become now minus of a1 
okay why dot why what is why double dot why double dot you have represented why double dot you have represented like what please x3 dekhiye zara y double dot ko aapne represent kiya hai yahan par kisse yahan par dekhiye y double dot is equals to x3 plus this this term is it clear okay so just put this value just put this value just put this value so that you can hai na isko value put kar do to kya aa jayega beta a1 is equals to please bolo x3 plus beta not u double dot plus beta 1 u dot प्लस बीटा टू यू ये तो हो गया आपका पहला टर्म ठीक है जो अभी आपने लिखा ये देखिए वाई डबल डॉट का वैल्यू आ गया यू हैव रिटर्न वाई डबल डॉट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई वाई डॉट तो वाई डॉट की वैल्यू आपको पता है एक्स टू प्लस बीटा नॉट यू डॉट प्लस बीटा वन यू यू ऑलरेडी हैव रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन राइट माइनस ऑफ ए थ्री वाई वट इज द वैल्यू ऑफ वाई वाई इज नथिंग बट द एक्स वन प्लस बीटा नॉट यू ओके अब साथ में आपका क्या है ये सारी वैल्यू इसको जस्ट पुट करो यहां पे लिख दो कॉपी करो प्लस बीटा नो बी नॉट यू ट्रिपल डॉट प्लस बी वन यू डबल डॉट प्लस बी टू यू सिंगल डॉट प्लस बी थ्री यू माइनस ऑफ बीटा नॉट यू ट्रिपल डॉट माइनस ऑफ बीटा वन यू डबल डॉट माइनस ऑफ बीटा टू यू ओके समझ में आ गया फाइनली एक्स थ्री डॉट इज इक्वल टू अब जो यू वाली जो टर्म है जैसे यू डॉट उसको सब एक जगह लिखो यू डबल डॉट एक जगह लिखो है ना तो टेक द कॉफिशियंट इन सिमिलर वे तो यू यू कैन राइट हेयर माइनस ऑफ ए वन एक्स थ्री माइनस ऑफ ए टू एक्स टू माइनस ऑफ ए थ्री एक्स वन ओके रिटर्न हेयर प्लस ओके बी नॉट बी नॉट माइनस ऑफ बीटा नॉट यू डबल डॉट यू ट्रिपल डॉट ये सब मैंने सॉल्व कर रखा है आई हैव ऑलरेडी सॉल्व राइट Just solve this equation, है ना You can find out this such type of equation. Okay, plus b1 minus beta1 minus a1 beta not u double dot. मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखा है मैंने. Just I'm writing. पहले लिख लेने दो मुझे. Beta2 b2 minus beta2 minus a1 beta1 minus a2 beta not u dot plus b3 minus a1 बीटा टू माइनस ए टू बीटा वन माइनस ए थ्री बीटा नॉट यू ओके सो देखिए फर्स्ट आई हैव टेकन एक्स थ्री एक्स टू एक्स वन ये टर्म हमने यहां पर लिख दिया देन कम टू द यू ट्रिपल डॉट तो यू ट्रिपल डॉट विच कहां कहां पर है तो एक ये वाला है यू ट्रिपल डॉट बी नॉट एंड हेयर सो वी हैव टेकन बी नॉट माइनस बीटा नॉट दिस वन राइट Just check the coefficient of u double dot. The coefficient of u double dot is here minus of a one beta naught minus of a one beta naught minus of a two beta naught. Sorry, ah, uh, double b one b one is here and minus beta one minus beta one. Right? It is a single dot, है ना? Single dot here. Okay. Now come to the next. That is u dot. U dot पे आ जाए. U dot पे कहाँ कहाँ जाना? देख check कीजिए. U dot पे माइनस ऑफ ए वन माइनस ऑफ ए वन बीटा वन माइनस ऑफ ए वन बीटा वन माइनस ऑफ ए टू बीटा नॉट माइनस ऑफ ए टू बीटा नॉट एंड देन बी टू एंड देन बीटा टू सॉरी गड़बड़ हो रहा है क्या बीटा टू ओके यस ठीक है एंड सिमिलरली यू कैन राइट फॉर द यू टर्म यू टर्म 
राइट तो आप यू टर्म यहां लिख लें और आपको कहा क्या गया है आपको कहा यह गया है कि यू हैव टू पुट द डेरिवेटिव टर्म टू द जीरो सो जस्ट पुट ऑल द डेरिवेटिव टर्म टू द जीरो राइट लाइक दिस वन आपको डेरिवेटिव टर्म कौन कौन सा है सो दैट डेरिवेटिव टर्म्स इज जीरो यू हैव टू कीप दिस यू ट्रिपल डॉट दैट इज दिस वन दिस वन दिस वन ओके सो पुट जीरो बी नॉट माइनस ऑफ बीटा नॉट एज ओकस टू जीरो सो इट गिवस बी नॉट एज ओकस टू बीटा नॉट रिमेंबर इन सिमिलर वे वेन द कोफिशेंट विल चीज बी बी वन माइनस बीटा वन माइनस ए वन बीटा नॉट एज ओकस टू जीरो इट विल गिव बीटा वन एज ओकस टू बी वन माइनस ए वन बीटा नॉट राइट सिंस सिंपल सिंस सेकेंड इक्वेशन डी थर्ड कोफिशिएंट माइन बी टू माइनस बीटा टू माइनस ए वन बीटा वन माइनस ए टू बीटा बीटा नॉट इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन यू पुट देन यू गोट डी बीटा टू वैल्यू एंड डी वैल्यू ऑफ बीटा टू इज इक्वल्स टू बी टू माइनस ए वन बीटा वन माइनस ऑफ ए टू बीटा नॉट राइट तो यू जस्ट सी यू कैन इट इज है इट हैज what is the pattern that pattern is that pattern is here you can write here b3 what is b3 so b3 minus a1 beta 2 you can write here right minus of a2 beta 1 minus a3 beta not as equals to beta 3 right so similarly a beta 3 ke question a jayega तो what do you got? You got like कि beta not is equals to b not है, beta one is equals to b one minus a one beta not है, beta two is equals to b two minus a one beta no one minus a two beta not है, beta three is equals to b three minus a two beta two minus a two beta one minus a three beta not and similar में, okay? तो if you generalize the equation if you generalize the equation now, you can write, you can write the beta n. Beta n is equals to b n minus a1, right? B1, beta n minus b3, so b3 is equal to b3. Beta n is equal to beta n. b3 is equal to beta b2. So, it will be the a comma. So, we have to say a1, beta n minus 1, minus a2, beta n minus 2, up to the a n beta naught, right? A n beta naught. So hence the state equation becomes, and the state equation becomes x three dot is equals to minus of a one x three minus a two x two minus a three x one plus beta three u. ये आपने reduce किया. Simply x two dot is equals to simply you can write minus a three x one minus a two x two minus a1 x x3 plus beta 3u right simply x2 so this is the x3 dot so simply x2 dot is equals to becomes x3 plus beta u beta 2u and x1 dot is equals to x2 plus beta 1u so simple ye equation hai just to try to solve so that you can understand otherwise <coughs> you will not get right एक बार इसको सॉल्व करके खुद से देखिए ट्राई टू अगर समझ में नहीं आता दोबारा बताएंगे थोड़ा सा टिपिकल है है ना सो एक्स वन डॉट एक्स वन डॉट ये जो कस्ट यू हैव रिटर्न फाइनली जीरो एक्स वन प्लस वन एक्स टू राइट प्लस जीरो एक्स थ्री प्लस बीटा वन यू कुछ इस तरीके से लिखा था एक्स टू प्लस बीटा वन यू एक्स टू डॉट एजो कस्ट यू हैव रिटर्न जीरो एक्स वन प्लस जीरो एक्स टू प्लस एक्स थ्री वन एक्स थ्री प्लस बीटा टू यू एक्स थ्री डॉट एज कस्ट यू हैव रिटेन माइनस एक्स थ्री एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू माइनस ए वन एक्स वन प्लस बीटा थ्री यू ये सो इट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द मैट्रिक्स फॉर्म एक्स वन डॉट एक्स टू डॉट एक्स थ्री डॉट एज कस्ट टू वाट प्लीज जीरो वन जीरो 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 वन माइनस ए थ्री माइनस ए टू माइनस ए वन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री राइट प्लस 
बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री यू राइट वट इज वाई वाई जो कस टू है इक्वेशन सो दिज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द स्टेट स्पेस वेयर द फोर्सिंग फंक्शन इन्वॉल्व द यू नो द डेरिवेटिव टर्म ऐसा आपको करना है बात समझ में आया या नहीं आया हाँ या ना या सुनो yes, थोड़ा बहुत आया कि नहीं आया अगर इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं अच्छा टाइम हो गया सो वी विल कंटिन्यू टूमारो विथ वन एग्जाम्पल वी सॉल्व द सेम इक्वेशन हैविंग द आर डेरिवेटिव डिफरेंशियल साइड फ्रॉम द इन इन द इन द इन द आर फोर्स इन फंक्शन वी सी द वन एग्जाम्पल टूमारो ओके थैंक यू हेलो यस